Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Năm 2020, làng võ thu Việt Nam đã xảy ra nhiều xích mích và để giải quyết mâu thuẫn, Nam Anh Kiệt, cựu tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh đã tìm đến Hà Nội để thách đấu võ sư Lưu Cường. Đôi bên đã gặp nhau và có một cuộc so tài phân cao thấp đầy kịch tính. Với những cú đâm phản đòn đầy uy lực và chính xác của võ thuật thực chiến MMA, trận tỷ thi chỉ diễn ra được 10 phút thì Nam Anh Kiệt đã bị hạ knock out. Đó là một trong những lần cao thủ võ long đi thách đấu với các võ sĩ MMA và nhận về cái kết đánh. Hãy cùng Thế Giới hôm nay điểm qua thêm những trận chiến kinh điển giữa bậc thầy cung phu và các tán thủ để xem cái kết sẽ như thế nào nhé. Võ sư điện solo với võ sĩ MMA Võ Điện là một trong những bí ẩn của nhân loại, đến nay vẫn chưa ai giải thích được. Ở Việt Nam, Trung Quốc hay Nhật Bản có khá nhiều võ sư Điện. Điển hình ở Việt Nam có Huỳnh Tuấn Kiệt, ông được xem như cao nhân đắc đạo với môn võ công cái thế này. Một mình ông có thể chấp cả chục thanh niên trai tráng. Chỉ cần chạm khẽ tay, Huỳnh Tuấn Kiệt có thể khiến đối thủ vang xa hàng chục mét. Giống như Huỳnh Tuấn Kiệt, vì võ sư Điện Kia của Nhật Bản đã tỏ ra rất tự tin với công phu đánh như không đánh của mình. Ông đưa ra tiền thưởng 5.000 đô cho ai đánh thắng ông. Không sợ bị điện giận, một võ sĩ MMA đã đứng ra tuyên chiến và gây bất ngờ cho người chứng kiến. Hẳn là võ sư vẫn chưa sạc điện đời, nên nó đã chẳng đủ công suất để giặt võ sĩ MMA. Kết cuộc sau khi trúng vài cú đấm, võ sư điện phải game over. Võ sĩ Hồng Gia thách đấu MMA Khải Trần, một võ sĩ Hồng Gia Việt Nam Để khẳng định bản thân, cũng như thể hiện uy lực của Cung Phu, Khải Trần đã đến võ đường Nam Phan thách đấu cựu UFC. Có thể thấy võ sư Cung Phu có thân hình cao lớn hơn hạng Nam Phan và có trọng lượng cũng hơn cả 10kg. Ai cũng nghĩ với nhiều lợi thế và có phần lắng ác đối thủ ngay từ đầu, Khải Trần sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, sau vài phút thi đấu, Nam Phan đã có những cú phản đòn chí mạng, khiến võ sư ngã gục trên sàn đấu. Mặc dù đã cố gắng đứng dậy tiếp tục thi đấu, nhưng cuối cùng, Nam Phan đã dứt điểm cuộc so tài bằng một cú móc trái knock out khải trần. Thầy mơ thấy, Cung Phu chỉ dành để thể hiện trên phim. Cao thủ Vịnh Xuân thách đấu boxing Tiếp tục chuỗi thách đấu để khẳng định vị trí võ cổ truyền trong thời hiện đại. Một môn đồ Vịnh Xuân Nguyên đã chủ động đến là võ boxing để thách đấu và được tiếp chiêu bởi một võ sư nghiệp dư còn khá trẻ. Tuy nhiên trận đấu lại kết thúc theo một kịch bản đầy chóng vánh. Cụ thể, sau một tình huống phòng thủ, môn đồ Vịnh Xuân dùng bàn thủ định hóa giải cú đấm của đối phương. Thế nhưng ngay sau đó, võ sĩ boxing lại tung ra cú đấm trúng mạnh khiến môn đồ Vịnh Xuân ngã ngựa xuống sàn và phải xin thua. Trận đấu khép lại chỉ sau khoảng 10 giây. Hóa ra Vịnh Xuân Nguyên mà chúng ta thường hay xem trên phim là khác một trời một vật với phiên bản đời thật. Cao thủ võ đang xuống núi thạch đấu club võ thuật Vài năm trở lại đây, võ cổ truyền Trung Quốc ngay một lép vế so với các môn võ hiện đại. Nhiều người không chấp nhận thực tế này, cũng như muốn vớt vác lại sĩ diện nên quyết tâm dấn thân vào các lò võ hiện đại để thách đấu. Điển hình như một võ sư võ đang, ông đã xuất quan xuống núi, đến tặng một phòng tập Muay Thái để thách đấu với huấn luyện viên. Tuy nhiên nhận thấy cao thủ võ đang có phần lớn tuổi, nên huấn luyện viên chỉ cử một đệ tử thương thương vào so tài. Chắc hẳn vì đối thủ không có tên, cũng không có tuổi, nên võ sư võ đang bước vào thi đấu như thể dạo chơi. Sự di chuyển và ra đòn theo kiểu thái cực quyền chậm hơn rùa bò, nên cuối cùng đã bị võ sĩ Muay Thái hạ đo ván trong vòng một nốt nhạc. Cao thủ Túy Quyền Nếu bạn là fan của các diễn viên như Thành Long hay Lý Liên Kiệt với những cơn say đầy linh hoạt và uy lực trong các thế võ của Túy Quyền thì thực tế sẽ không khỏi khiến bạn thất vọng khi chứng kiến các cao thủ Túy Quyền thi đấu với võ hiện đại. Trong một trận đấu giữa cao thủ Túy Quyền và võ sĩ kickboxing được chia sẻ có thể thấy mặc dù cao thủ Túy Quyền liên tục mua võ say, loạn trạng 
ngã nghiêng nhưng vẫn tung ra nhiều đòn khá uy lực gần như áp đảo đối thủ Thế nhưng chỉ với một chút sơ hở, võ sĩ kickboxing đã chấp lấy thời cơ, tung hai đòn đá, hạ gục cao thủ tuy quyền dưới sàn. Ở diễn biến khác, cũng dùng võ xây để thi đấu, võ sĩ tuy quyền đã bị cao thủ karate đánh cho bầm dập và phải chấp nhận thua cuộc. Cao thủ thái cực đấu MMA Thái cực quyền được cho là môn võ ra đời từ thế kỷ 17 tại Trung Quốc Theo thống kê của quốc gia này, hiện có trên hàng trăm triệu người tập thái cực quyền trên toàn thế giới Và từ lâu khi chúng ta xem các bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, thái cực quyền luôn được tôn vinh là loại võ thuật thượng thừa Chính vì vậy mà nhiều võ sĩ dường như hay thích ảo tưởng sức mạnh cho đến khi nhận quả đánh. Trong một cuộc so ganh giữa cao thủ thái cực với võ sĩ MMA đã khiến những người phải ngỡ ngàng. Zhu Chung Ping, một bậc thầy luyện tập thái cực quyền trong nhiều thập niên, nhưng chỉ chịu được 5 giây trước khi chúng đòn của võ sĩ nghiệp dư mới học kickboxing được 6 tháng. Phá vỡ luôn kỷ lục 10 giây mà từ hiệu đông hạ cao thủ thái cực quyền ngụy lôi. Cao thủ Vĩnh Xuân, thách thức boxing chuyên nghiệp Một cuộc so tài giữa cao thủ Vĩnh Xuân cùng võ sĩ boxing chuyên nghiệp thu hút sự quan tâm của người yêu võ thuật. Ai cũng mong đợi một cái cuộc mới cho võ cổ truyền. Bởi ngay từ đầu, rõ ràng là cao thủ Vĩnh Xuân quyền có phần chí mưu thế hơn. Mặc dù chàng trai boxing thi đấu có phần khinh thường đối thủ, cũng bị trúng vài đòn, nhưng nó tự như đập mũi chẳng hề hấn gì. Cho đến khi võ sĩ boxing phản đòn, thì với vài cú đấm và một cú dứt điểm, cái kế Vĩnh Xuân vẫn thua cuộc. Nhiều người đã bình luận, cao thủ Vịnh Xuân chọn đối thủ có thể trạng người cao hơn, tay dài hơn nên mới thua cuộc. Theo bạn, nếu đối thủ bàn vai phải lứa thì kết quả sẽ thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Vịnh Xuân đối lòng bác quái với MMA Nơi gót hàng loạt các võ sĩ Vịnh Xuân thảm bại dưới tay của Từ Hiệu Đông, mới đây một môn đồ của Vịnh Xuân Nguyên đã bị một võ sĩ tự do hạ đo ván. Theo một cách phải nói là nhanh gọn lẹ Từ hình ảnh của quyết đấu Chúng ta có thể dễ dàng thấy rõ Cao thủ Vịnh Xuân bước vào cuộc chiến Mà gần như chưa làm được gì hết Thì đã bị đám te tua Sau khi bị quật ngã Môn đồ Vịnh Xuân Quyền Dù cố vùng vẫy Xong anh liên tục bị dính những đòn đấm từ võ sĩ MMA Và chỉ biết lấy tay che mặt đỡ đòn Trận đấu nhanh chóng kết thúc Chỉ sau 20 giây bắt đầu Cao thủ Vịnh Xuân Quyền bị dính đòn xiết cổ Và bất lực chấp nhận thua cuộc Trong đau đớn và khó thở Thái cực quyền chấp 2 võ sĩ boxing Chỉ duy nhất kèo chấp 2 cũng thấy sự tự tin dư thừa và bản lĩnh hơn người của cao thủ thái cực quyền. Cuộc so tài có 1-0-2 này của làng võ được diễn ra giữa cao thủ thái cực quyền Đài Loan và hai võ sĩ trẻ boxing. Với chiêu thức vải tay tự mèo thằng tài, còn khả năng phòng thủ thì ôi rồi ôi. Nên cao thủ thái cực đã không ít lần phải hứng chọn những cú đấm như trời giáng của võ sĩ boxing. Và không ngoài dự đoán, trong trận đấu với võ sĩ thứ hai, sau nhiều lần bị tấn công, cao thủ thái cực đã bị knock out bằng một cú đấm thép. Với tài năng này, thì liệu cao thủ thái cực sẽ trụ được bao nhiêu giây? Trước năm đấm của từ hiệu đông các bạn nhỉ? Đệ tử dịp vấn, thách đấu MMA Sau khi từ hiệu đông anh tàn làm võ cổ truyền Trung Quốc, với rất nhiều cao thủ võ lâm bị từ làm nhục và ngày càng không xem võ cổ truyền ra gì. Lữ Cương quyết xuống núi để dạy dỗ từ một bài học. Lữ Cương được biết đến như là cao thủ Vịnh Xuân, dòng dõi tránh tông dịp vấn. Theo vai vế thì ông có thể gọi Lý Tiểu Long là sư thúc. Và trong cuộc tỷ thí này, ai cũng hy vọng Lữ Cương sẽ giống như Lý Tiểu Long đánh cho trái điên lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, chỉ sau 47 giây thượng đài, 
đệ tử Diệp Vấn đã bị Từ Hiệu Đông đánh chơi gãy mũi, miệng máu và chịu thua tâm phục khẩu phục. Bạn nghĩ sao về võ cổ truyền và mang thi đấu nào trong video này làm bạn ấn tượng nhất? Comment câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!